ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബഹ്റൈൻ ഹൽവയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറബിക് കൺട്രീസിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൽവയാണ് ബഹ്റൈൻ ഹൽവ അതുപോലെ തന്നെ ഒമാനി ഹൽവ പല കളേഴ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ പല ഫ്ലേവേഴ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റെഡ് കളർ ഹൽവയാണ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് കോൺഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ നമ്മൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലോറും കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുത്താൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കരുത് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ അളവും കൂട്ടി കൊടുക്കണം വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടി പോയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറഞ്ഞു പോകരുത് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം നമ്മളിതിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലോർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ റോസ് വാട്ടർ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫുഡ് ഗ്രേഡ് റോസ് വാട്ടർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുങ്കുമപ്പൂവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുങ്കുമപ്പൂവ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമ്മളെടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കോൺഫ്ലോർ മിക്സും അതുപോലെ തന്നെ റോസ് വാട്ടർ മിക്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ മെൽറ്റായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഷുഗർ മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കളർ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഡാർക്ക് കളറൊക്കെ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു കളറിൽ നമ്മൾ മെൽറ്റാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി കൂടുതലായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇനി കോൺഫ്ലോർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്തതിലേക്ക് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട പിടിച്ചു പോവും കട്ട പിടിച്ചത് കൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കോൺഫ്ലോർ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോറും കട്ട പിടിച്ചു പോവും ഇനി നമ്മൾ ഈ കട്ട പിടിച്ച ഷുഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര കട്ട പിടിച്ചതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ അലിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് കോൺഫ്ലോർ എല്ലാം നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്ന രൂപത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതുവരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റോസ് വാട്ടറിന്റെ മിക്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റോസ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ കുങ്കുമപ്പൂവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓയിൽ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഗീ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്
നമ്മുടെ ഹൽവ നല്ല കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചറിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഹൽവ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാണ് ആയി കിട്ടേണ്ടത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബഹ്റൈൻ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹൽവയാണ് ഇത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാഷ്യൂ നട്ട്സ് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഈ ഹൽവ കഴിച്ചവർക്ക് അറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത